আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি সৈয়দ তারিকুল ইসলাম সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো আফগানিস্তানে বন্দি এবং বেসামরিক নাগরিকদের অন্যায়ভাবে হত্যার অভিযোগ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিশেষ ইউনিট স্পেশাল এয়ার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে অলিম্পিক তারকা মো ফারাকে ছোটবেলা ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল এবং এক হাজার তিনশো কোটি বছর আগের মহাবিশ্বের এক রঙিন ছবি প্রকাশ করেছে নাসা সুপ্রিয় দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিশেষ ইউনিট স্পেশাল এয়ার সার্ভিসেস বা এস এস আফগানিস্তানে বন্দি এবং বেসামরিক নাগরিকদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে বিবিসির এক তদন্তে এই তথ্য জানা গেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি বিবিসি জানায় বেশ সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে হত্যাগুলো সংগঠিত হয়েছে নতুন করে প্রাপ্ত কিছু সামরিক নথিপত্র অনুযায়ী এস এস বাহিনীর একটি ইউনিট ছয় মাসে অবৈধভাবে চুয়ান্ন জনকে হত্যা করেছে বিশেষ বাহিনীটির সাবেক প্রধান একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্তের তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে প্রমাণ পেয়েছে বিবিসি এসব হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের ব্যাপারে সাবেক প্রধান জেনারেল স্যার মার্ক কার্লটন স্মিথকে সে সময় জানানো হলেও তিনি রয়্যাল মিলিটারি পুলিশকে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য দেননি এমনকি রয়্যাল মিলিটারি পুলিশ এস এস ইউনিটের বিরুদ্ধে একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করার পরও তিনি তথ্য দেননি বিবিসি জানায় জেনারেল কার্লটন স্মিথ এই অভিযোগের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি দু হাজার আঠারো সালে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন এবং মাত্র গত মাসেই তিনি তার পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দু হাজার দশ ও দু হাজার এগারো সালে আফগানিস্তানের হেলমন প্রদেশে এস এস স্কোয়াডনের কিল অর ক্যাপচার অভিযান সম্পর্কিত প্রতিবেদন ও শত শত পৃষ্ঠার নথিপত্র পর্যালোচনা করেছে বিবিসির প্যানোরমা অনুষ্ঠান ওই সময় হেলমন দে বিশেষ ইউনিটের সাথে কর্মরত ব্যক্তিদের বরাদ দিয়ে বলা হয়েছে এস এস সেনারা রাতে অভিযানে নিরস্ত মানুষকে হত্যা করেছে হত্যার পক্ষে যুক্তি তৈরি করার জন্য ঘটনাস্থলে এ কে ফোর্টি সেভেন বন্দুকের মতো অস্ত্র সাজিয়ে রাখার নজিরও পাওয়া গেছে বিবিসি জানায় এমনকি আফগানিস্তানে মোতায়েন এই বিশেষ বাহিনীর সেনারা একে অপরের সাথে হত্যাকাণ্ডের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন বলে এই তদন্তে উঠে এসেছে বিবিসি জানায় ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে তারা মন্তব্য করতে পারছে না তবে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানানোর অর্থ এই নয় যে অভিযোগের সত্যতা গৃহীত হয়েছে ব্রিটেনের অলিম্পিক তারকা মো ফারাকে শিশুকালে অবৈধভাবে ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল বিবিসি এবং রেডবুল স্টুডিওজের নির্মিত একটি তথ্যচিত্রে মো ফারা নিজে কথা বলেছেন তিনি বলেন ব্রিটেনে আসার পর তাকে মানুষের বাসাবাড়িতে চাকর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল বিবিসির কাছে এসব তথ্য তুলে ধরে তিনি আরও বলেন মো ফারা তার আসল নাম নয় যারা তাকে জিবুতি থেকে ব্রিটেনে নিয়ে আসেন তারাই তার নাম দেন মোহাম্মদ ফারা তার প্রকৃত নাম হোসাইন আব্দি কাহিন তার বয়স যখন নয় বছর তখন এক মহিলা তাকে পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ থেকে ব্রিটেনে নিয়ে আসেন এর আগে ওই মহিলার সঙ্গে তার কখনোই দেখা হয়নি দূরপাল্লার এই দৌরবিদ এর আগে বলেছিলেন যে তিনি একজন শরণার্থী হিসেবে তার পিতামাতার সঙ্গে ব্রিটেনে এসেছিলেন কিন্তু এ তথ্যচিত্রে তিনি বলেছেন তার পিতামাতা কোনো দিনই যুক্তরাজ্যে আসেননি এবং তার মা ও দুই ভাই সোমালিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সোমালিল্যান্ড তাদের পারিবারিক খামারে বসবাস করছেন Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality. The real story is I was born in Somaliland, north of Somalia, as Hussain Abdi Kahin. Toshok Ebar Community Prashungo. ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ড ও লিডসে আনন্দ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ উল আজহা উদযাপিত হয়েছে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সেতুবন্ধন সহযোগিতা ও বর্ণবাদমূলক বৈষম্য দূর করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে মুসলিম উম্মাকে আহ্বান জানানো হয় ঈদের খুতবায় বিস্তারিত থাকছে আমাদের ব্র্যাডফোর্ড ও ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার প্রতিনিধি শেখ মোহাম্মদ লাইক মিয়ার রিপোর্টে যথাযোগ্য মর্যাদা আর ধর্মীয় বাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ডের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পালন করলেন মুসলিম ধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তর ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ উল আধা জামে মসজিদ ব্রাডফোর্ডের পক্ষ থাকি বিশ্বের সকল মুসলমানরা আমরা জানাই ঈদ মোবারক আমরা প্রতি বছরের নিয়ে এবারও ঈদ উল আধার জমাত অনেক আনন্দ উৎফুল্ল সহিত 
সকল মুসল্লির উদযাপন করছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের আমরা শুক্রিয়া আদায় করি এখন প্রত্যেক কুরবানির আল্লাহ কবুল করতা আমরা প্রত্যেক লাগি দোয়া করি আল্লাহ তামা বিশ্ববাসীরে শান্তি দান করুকা এর লগে লগে মসজিদের পক্ষ থেকে আমি সকলকে জানাই ঈদ মুবারক ঈদ উল আধা উপলক্ষে ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ড খিতলি লিডস ও হালিফাক্সের বিভিন্ন শহরের মসজিদগুলোতে একটি ও দুটি করে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় ভোর থেকে তাকবির পাঠের মধ্য দিয়ে মুসল্লিরা ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন ছোটো বড় সবার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ঈদের আমেজ পবিত্র ঈদ উল আধা উপলক্ষে ব্রাডফুট সহ বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই বোনদেরকে এই আনন্দগণ মুহূর্তে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক বায়তুল রহমান মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে ঈদ উল আজহার ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় পশু কুরবানির সাথে সাথে অতীতের সকল বেদাবেদ ভুল ত্রুটি বলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ আর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয় ঈদের কুতবায় পরে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কল্যাণ কামনা মধ্য দিয়ে বিশেষ মোনাজাত করা হয় ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ড থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া এন টিভি আনন্দ মুখর পরিবেশে গত শনিবার বেডফোর্ডেও পালিত হয়েছে মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আজহা বিভিন্ন দেশের প্রবাসী মুসলমানদের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানরাও দিনের শুরুতে ঈদের নামাজ আদায় করেন নামাজ শেষে বর্তমান অস্থির বিশ্বে আল্লাহর রহমত কামনা করে মোনাজাত করা হয় বেডফোর্ড থেকে আরও জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন চৌধুরী অত্যন্ত আনন্দ মুখর পরিবেশে বেডফিট কমিটির মুসলমানগণ পালন করল মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আজহা প্রতিবারের ন্যায় বেডফুটের প্রত্যেক মসজিদগুলোতে দুইটি করে জামাত অনুষ্ঠিত হয় বেডফুট সেন্ট্রাল জামে মসজিদে প্রথম জামাতে ইমামতি করেন বেডফুট সেন্ট্রাল জামে মসজিদের খতিব হাফিজ মৌলানা মইনুল ইসলাম তবে বেডফুট পাকিস্তানি কমিউনিটির মানুষ পরের দিন ঈদ করেছেন বলে জানা গেছে বিশ্বে জড়িয়ে পড়া সকল মুসলমান ভাই বোনদেরকে আমার পক্ষ থেকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ বেট পোশাকার পক্ষ থেকে এবং বেটপুর বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদ উল আজহা শুভেচ্ছা ঈদ মুবারক ঈদ উল আজহা উপলক্ষে গেট পিটেন সহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাকে জানাই ঈদ মুবারক এবারের ঈদ শনিবারে থাকা সত্ত্বেও অনেক রেস্টুরেন্ট মালিকরা তাদের কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে ঈদের দিন ছুটি চাই এই স্লোগানের সাথে একত্রতা প্রকাশ করে এই দিন রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখেছেন বলে জানিয়েছেন নারী পুরুষ সহ হাজার হাজার মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন টেক জামাতে বিশ্ব শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয় ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে আনন্দ ব্রিটেনের বুকেও অত্যন্ত আনন্দ মুখর পরিবেশে ঈদ করতে পেরে বেডফুটের মুসলমানরা অত্যন্ত খুশি বেডফুট থেকে মোহাম্মদ আলতাফ হোসাইন চৌধুরী এন টিভি ইউরোপ পূর্ব লন্ডনে ডেগেনহামে অবস্থিত হান্টার সল প্রাইমারি স্কুলের মুসলিম অভিভাবকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এই প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় স্কুলের গভর্নর সামান্থা গজবির সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলে অধ্যয়নরত বাচ্চাদের অভিভাবক ও কমিউনিটির সকল ধর্মাবলম্বী বিশিষ্টজনেরা বিস্তারিত মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে সকল ধর্মের মানুষদের সাথে নিয়ে পূর্ব লন্ডনের ডেগেনহামে অবস্থিত হান্টার হল প্রাইমারি স্কুলে উদযাপিত হয় ঈদ পুনর্মিলনী দুই হাজার বাইশ মুসলিম প্যারেন্টসদের উদ্যোগে এই প্রথমবারের মতো স্কুলের সকল চিলড্রেন ও প্যারেন্টসদের সাথে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনে খোলা আকাশের নিচে আয়োজন করা হয় এই উৎসবের অনুষ্ঠানটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন স্কুলের গভর্নর সামন্তা গজবি So we started work and look at this, look at everyone here. We can completely change the perspective of everything. We can sit together, we can celebrate together, we can stand together. 
এ সময় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেন মেয়র ফারুক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেড অফ বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহাম কাউন্সিলর ড্যারেন রডওয়াল এবং ফেথ লিডার সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জন আমি মনে করেছিলাম যে ছোট্ট একটা পরিসরে একটা অনুষ্ঠান হবে একটা স্কুলে যেহেতু প্রথম একটা ইভেন্ট হচ্ছে আমাদের বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেনহামে তো এসে দেখি অনেক বড় আর যারা অর্গানাইজার মানে যারা ফুড তারপরে অর্গানাইজ করছেন এই অনুষ্ঠানকে তাদেরকে বার্কিং অ্যান্ড ড্যাগেন আমি মেয়রের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই নিজ হাতে রান্না করা বাহারি খাবারের আয়োজন সকলের উপস্থিতি ও স্কুলের বাচ্চাদের দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানটিকে করে তুলে উৎসব মুখর ও সাফল্যমণ্ডিত অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন জাকিয়া তাজনিম মিতু মতিয়া লাবনী নওরিন কিম ইশরাত সহ আরও অনেকে ঈদের আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে আগামীতেও যেন ব্রিটেনের অন্যান্য স্কুলগুলোতে সকল ধর্মালম্বীদের সাথে নিয়ে এরকম ঈদ পুনর্মিলনের আয়োজন করা হয় এই আশা ব্যক্ত করেন আয়োজকরা ঈদ তো আমরা নিজেরা নিজেরা ফ্যামিলিগত সবাই পালন করি বাট আমরা যাচ্ছি আমাদের কমিউনিটি ড্যাগেনহামে সবাই মানে খালি মুসলমানরা না আমরা সবাইকে বলতে চাচ্ছি যে আমরা এটা ঈদ ইজ ফর এভরি ওয়ান টু সেলিব্রেট টুগেদার to celebrate it with them i'm no muslim but i'm very pleased to be part of it ta kotha amra bidesh theke etotuk uplabdhi korte pari je family theke amra onek dure ebong ekhane ei ayojoner karone ajke amader ei botruko kaj korche na amra mone hocche je amra sob poribar shobai mile ekshathe amra je kaj korte parchi itra anondo korte parchi etai amader kache onek onek beshi pawa mohammad masud zaman ntv europe london নয় জুলাই লন্ডনে পালিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদের নামাজ শেষে প্রবাসী ফেরিবাসীর উদ্যোগে লন্ডনের বিখ্যাত কেনিজারু পার্কে এই ঈদ উদযাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সব বয়সী লোকজন এতে অংশ নেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ছিল ফান গেমের আয়োজন এ সময় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিউলি মজুমদার ও মালিহা মজুমদার ঈদ উদযাপনে বিভিন্ন বিনোদনের পাশাপাশি ছিল হরেক রকমের সুস্বাদু খাবারের আয়োজন অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন আব্বাস উদ্দিন হাজারি কুতুব উদ্দিন হাজারি জাহাঙ্গীর ফিরোজ আবু সায়েদ কাশেম কাজী তহিদুর রহমান আরজু শাহ জালাল দুলাল রাকিব হোসেন সাদাত উল্লাহ টুটুল আমিনুল ইসলাম পাটোয়ারি সাজু কাজী মাহফুজুর রহমান লিটন কাজী সারোয়ার ইসমাইল পাটোয়ারি সাগর চৌধুরী সহ আরও অনেকে এমন একটি দিন আনন্দের সাথে অতিবাহিত করতে পেরে সবাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন উইয়ার গোলাপগঞ্জি ব্যানারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক ঈদ আড্ডা পবিত্র ঈদুল আজার পরের দিন দশই জুলাই ইংল্যান্ডের উইন্সর গ্রেট পার্কের পাশে অবস্থিত ভার্জিনিয়া ওয়াটার লেকে এই ঈদ উদযাপনের আয়োজন করা হয় ইংল্যান্ডে বসবাসকারী সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দাদের আয়োজনে এই ঈদ সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত হয় এই ঈদ আড্ডায় ছিল বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ঈদ স্মৃতিচারণ এবং নানা রকমের খাবার দাবারের আয়োজন ওলম্যান এবং ইয়ং বয়সদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমন আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা এ সময় আগতরা দৃষ্টিনন্দন পার্কের সৌন্দর্য অবলোকন করেন এবং ইংল্যান্ডের ব্যস্ত জীবন থেকে একটু অবসর উপভোগ করেন দর্শক এবার একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ থাকছে মহাবিশ্বের একটি বিশেষ আলোচনা এক হাজার তিনশো কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের এক রঙিন ছবি দিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের তোলা গ্যালাক্সিগুলোর এমন ছবি এই প্রথম প্রকাশ করা হলো বিবিসি জানায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে সেই ছবি প্রকাশ করে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক অবদানের কথা তুলে ধরেছেন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে এই ছবি ধারণ করা হয়েছে ছবিটি মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলোর একটি অংশকে ধারণ করেছে এর নাম দেওয়া হয়েছে এস এম এসিএস জিরো সেভেন টু থ্রি ছবিতে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা জল জলে আলোক রশ্মির বিচ্ছরণ ফুটে উঠেছে মহাবিশ্বের প্রাচীনতম রূপ এটি ছবি উন্মোচন করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন নাসা অভূতপূর্ব কাজ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও গোটা মানব সভ্যতার জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক দিন নাসার প্রশাসক বিল নেলসন বলেছেন ছবিটিতে বিভিন্ন গ্যালাক্সির চারপাশে বাঁকানো গ্যালাক্সির আলো ফুটে উঠেছে টেলিস্কোপে পৌঁছানোর আগে কয়েকশো কোটি বছর ধরে ভ্রমণ করেছে এই আলো বিল নেলসন আরও বলেন আমরা এক হাজার তিনশো কোটি বছরেরও বেশি পেছনের দিকে তাকাচ্ছি তিনি আরও বলেন নাসা শিগগিরই আরও ছবি প্রকাশ করবে সেগুলো প্রায় এক কোটি বছরের আগেকার উল্লেখ্য গত বছরের পঁচিশে ডিসেম্বর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট
সিলেটের বিশ্বনাথে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারশো পঞ্চাশটি পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে প্রবাসে পশ্চিম বিশ্বনাথ প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষের হাতে অনুদানের টাকা তুলে দেন সিলেট দুই আসনের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান বিশ্বনাথ থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদ সিলেটের বিশ্বনাথে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারশত পঞ্চাশটি পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে প্রবাসে পশ্চিম বিশ্বনাথ পৌর এলাকার মিরাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অর্থ বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিলের দুই আসনের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশের সকল সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রবাসীরা দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছেন প্রবাসীদের অবদানকে কাটো করে দেখার সুযোগ নেই এলাকার বন্যার্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এমপি মুকাব্বির খান আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আর মুবারকবাদ জানাই আর যে সমস্ত বাইরা এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদের একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে মিরেচর গ্রামের প্রবীণ মুরব্বী মাওলানা জহির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সংগঠক মাওলানা ফখরুল ইসলাম ও কাউসার আহমেদ বাপির যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দয়ামির ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুনু মিয়া দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুশারফ হুসেন এলাকার মুরব্বী আরস আলী রেজা যুক্তরাজ্য প্রবাসী হাবিবুর রহমান শিপু বিশ্বনাথ পৌরসভার সহায়ক কমিটির সদস্য রফিক হাসান মেম্বার বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কাজী মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন ও সমাজসেবক আব্দুল মতিন ই অনুদান ভাইয়া তারা খুব উপকৃত হয়েছেন এবং তারা দোয়াহররা প্রোগ্রাম সফল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এলাকাবাসী সকলের পক্ষ থেকে প্রবাসী সকলের ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জানাইরাম অনুষ্ঠানে সাবেক ইউপি সদস্য ইসমাইল আলী মিরেচর মাদ্রাসার মোহতামি মাওলানা শামসুল ইসলাম এলাকার মুরব্বী মির্জা রুস্তুম বেগ ও শাহ কামাল সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন আমরা উদ্যোগটা দিয়া অনেক আমরা উপকৃত হয়েছি বা অনেক খুশি লাগছে অনেক মানুষের আমরা তোরা একটা অবদান দিতাম পারছি আমরা প্রবাসী যারা সকল আসইন আমরা একত্রিত ইয়া আরও বেশি বেশি অবদান দেওয়ার চেষ্টা করব অনুষ্ঠানে এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চারশত পঞ্চাশটি পরিবারকে নগদ এক হাজার টাকা করে প্রদান করা হয় এছাড়া মিরেচর মাদ্রাসার এতিম ফান্ডে চল্লিশ হাজার এবং মাদ্রাসার ফান্ডে আরও নব্বই হাজার টাকা মাদ্রাসার মুহতামি মাওলানা শামসুল ইসলামের হাতে হস্তান্তর করা হয় এমদাদুর রহমান মিলাদ এন টিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ সিলেটের দক্ষিণ সোনোয়াল লালাবাজার ইউনিয়নের বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বন্যার্থ মানুষদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কায়ুম চৌধুরী সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরান গত বৃহস্পতিবার সিলেটের দক্ষিণ সুরমার লালাবাজার ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে সহস্রাধিক পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে আলোচনার সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইম চৌধুরী এই পর্যন্ত আমাদের চল্লিশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত সিলেটে এবং চল্লিশ লক্ষ লোকের অধিকাংশের পরিবার আজকে লন্ডভণ্ড হয়েছে গো দুয়ার ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে গোবাদি পশু নষ্ট হয়েছে এই চল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য যে ত্রাণ এসেছে তথ্য এসেছে আমরা যদি তাদের ভাষায় হিসাব করি তাহলে তাদের পরিসংখ্যান বাই হয়ে এসেছে একজন পাবে লালাবাজার ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জিলা মিয়া মেম্বারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমদ বন্যা শুরুর পর থেকেই এই সরকার জনগণের সরকার নয় বলেই আপনাদের প্রতি তাদের কোনো কমিটমেন্ট নাই তাদের কোনো কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা নাই আজকের এই অনুষ্ঠান যারা আয়োজন করেছেন এবং যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আবার আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানিয়ে জেলা বিএনপি নেতা লুকমান আহমদ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফালাকুজ্জামান চৌধুরী জগলু দক্ষিণেশ্বরমা উপজেলা বিএনপির সভাপতি হাজি শাহাবুদ্দিন সাধারণ সম্পাদক কুহিনুর আহমদ সাংগঠনিক সম্পাদক সুহেল ইবনে রাজা 
লালাবাজার ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমান চৌধুরী শিপতা বিএনপি নেতা মাস্টার আব্দুল হক জগলু শহীদ রেজা যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা সুরমান মিয়া জাহেদ আহমদ শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন যুবদল নেতা আব্দুল কাইয়ুম আশরাফুল ইসলাম ইমরান এনটিপি রূপ নিউজ দক্ষিণ সুরমা সিলেট অসহায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বনাথ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে সংগঠনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এবার বন্যায় কবলিত সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌর এলাকার দুই শতাধিক বন্যার্থ পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়েছে বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলা জানাচ্ছেন বিস্তারিত দীর্ঘ দিন ধরে অসহায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বনাথ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে সংগঠনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এবার বন্যায় কবলিত সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা ও পৌর এলাকায় দু শতাধিক অসহায় বন্যার্থ পরিবারকে সংস্থার পক্ষ হতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে বিশ্বনাথ পৌর শহরে ডাক বাংলো প্রাঙ্গনে প্রধান অতিথি হিসেবে নগদ অর্থ বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক নুসরাত জাহান বিশ্বনাথ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের ট্রাস্টি যুক্তরাজ্য প্রবাসী শেবুল মিয়ার সভাপতিত্বে ও বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রণঞ্জয় বৈদ্য অপুর সঞ্চালনায় অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ থানার ওসি গাজী আতাউর রহমান মর্নিং স্টার ট্রাস্টের ট্রাস্টি কাজী মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ বিশ্বনাথ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে ট্রাস্টি জালাল আহমেদ বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাবের সভাপতি তজম্মুল আলী রাজু ও সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম জুবায়ের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কাজী মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন আমরা বিশ্বনাথ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আবেদন করেছি এখন বন্যার তরদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নগদত্ত বিতরণের পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রয়োজন তারা একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে সকলে সহায়তা নিয়ে যারা ঘর হারিয়েছেন যারা লোকসস্তূপের মাঝে যারা আছেন তাদেরকে যেহেতু আমরা পুনর্বাসনের সহায়তা করতে পারি তারা এই কার্যক্রমে এগিয়ে আসবেন আমি অন্য সংস্থার সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা একজাক তরুণ নিয়ে আমরা এই সংগঠনটা করছিলাম আর এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা প্রতিটা বছর বন্যা হোকা করোনার সময় আমাদের আমাদানের সময় আমরা সব সময় গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াই ওদের ভবিষ্যতেও আমরা সব সময় আমাদের এলাকার আমাদের বিশ্বনাথের গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের পাশে আমরা সব এমদাদুর রহমান মিলাদ এনটিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ জগন্নাথপুর উপজেলার কলকুলিয়া ইউনিয়নের তেলিকোনায় বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান জগন্নাথপুর উপজেলার কলকুলিয়া ইউনিয়নের তেলিকোনা গ্রামের প্রবীণ অ্যাডভোকেট ইসলাম আলী জ্যেষ্ঠ সন্তান সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট নাসিম ইসলাম রাজুর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে গত শনিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আড়াই শতাধিক পরিবারের মধ্যে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণে সহযোগিতা করেন নজিবুর রহমান প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এম এ তাহের আবুল কালাম সুলতানুজ্জামান রানা এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার ইদ্রিস আলী মোস্তাফিজুর রহমান মুহিদ মির্জা হোসেন রুহেল মিয়া মোহসিন মিয়া মোহাম্মদ আলম সহ আরও অনেকে তো এই আমি শৃঙ্খলা সহিতে যাতে এই ত্রাণগুলি বর্তমান করা সুস্থভাবে সেটাই আমি কামনা করছি আমরা আশা করি এই এলাকার যারা বিত্তবান আছেন যারা প্রবাসে বসবাস করেন প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে এই গরিব বসবাস মানুষের পাশে দাঁড়াবেন দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম আফগানিস্তানে বন্দি এবং বেসামরিক নাগরিকদের অন্যায়ভাবে হত্যার অভিযোগ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিশেষ ইউনিট স্পেশাল এয়ার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে অলিম্পিক তারকা মো ফারাকে ছোটবেলা ব্রিটেনে পাচার করা হয়েছিল এবং এক হাজার তিনশো কোটি বছর আগের মহাবিশ্বের এক রঙিন ছবি প্রকাশ করেছে নাসা দর্শক এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ